шесть подрядных организаций, 180 рабочих. Возведение жилья для пострадавших от паводка в Орске, в новом микрорайоне «Звездный», ведется оперативно, но качественно. Продумано все, начиная с фундамента. В основу фундамента входит э, свайное поле, бурнобивные сваи с армированным каркасом и армированный ростверк также заливается марочным бетоном марки 200. Все, то есть для этого и делается, чтобы потом этот дом спокойно стоял и ничего не происходило, в плане не было никаких трещин, проседаний фундамента и прочее. Сваи забурены на 2 метра ниже уровня промерзания, чтобы не было пучинистой грунты, нас не беспокоили. Стены не только прочные, но и теплые. Возводят их из высокотехнологичного материала. При толщине в 400 мм возможно возведение стен без утепления, без потери так сказать, тепла для будущих жителей. И спокойно, то есть сразу на него можно наносить уже финишную отделку, как вот вы видите, происходит настройки. Территория будущего микрорайона «Звездный» постепенно преображается. Параллельно со строительством возводятся коммуникации, прокладывается газ, вода. Обратите внимание, уже установлены столбы, на которые осталось только протянуть провода. И будет электричество. Не будет у новоселов проблемы с оснащением. В проектной документации все учтено. До мелочей. На вентиляция будет сделана проходная в кровле, через проходные элементы. Выведена аккуратными красивыми грибками выше кровельного покрытия. Они тоже соответствуют всем нормам и требованиям, поэтому ну, пришли к такому технологическому решению, и оно не противоречит, только добавляет эстетики. На сегодня уже 35 домов почти готовы к заселению. Высокий прочный фундамент, надежные теплые стены. Дом еще не закончен, но в него уже очень хочется вселиться. Осталось совсем немного, и здесь будет праздноваться новоселье. Каждый день сюда приезжают арчане, выбирают себе свое будущее жилье. Всего к концу ноября этого года в новом жилом районе на пересечении улиц Ялтинской и маршала жукова ворске будет построен 101 жилой индивидуальный дом и 164 квартиры в 82 дуплексах. Комиссия обследовала в Ворске над предмет аварийности 121 многоквартирный дом. 9 уже признаны непригодными для проживания. Яркий пример – здание по адресу улицы Строителей, 33. Это дом на улице Строителей, который не подлежит капитальному ремонту, а пойдет под снос. Видно, где стояла вода и, кажется, до сих пор стены мокрые. Создается впечатление, что здесь никто не живет, но, тем не менее, несколько квартир еще пока обитаемые. О том, что в доме еще живут, видно по объявлению на двери. На входе в подъезд и внутри есть свет. Правда, пообщаться с жильцами нам не удалось. Только из-за одной двери раздался собачий лай. На площадке сильный запах плесени. Здание постройки 1945 года. Аварийным признано еще в 2018 году, но в реестр расселения по каким-то причинам не попало, рассказал нам жилец соседей. Дома. Во время весеннего потопа здесь случилась коммунальная авария, которая усугубила ситуацию. Теперь дом похож на декорацию к съемкам фильма «Катастрофы». После обследования администрация Орска внесла дом в список на снос. Оставшихся жильцов переселят до холодов. Число зданий под бульдозер еще может вырасти. Пока по 85 обследованным в ходе второго этапа подрядчик готовит акты, дефектные ведомости и локально-сметные расчеты для проведения восстановительных работ. Документы должны быть готовы к началу осени сообщает региональный Минстрой. И, возможно, кто-то из жильцов, пострадавших от большой воды многоэтажек, будет справлять новоселье в одном из домов нового комплекса «Звездный». 